Hi, teacher. Hello, good evening. Good evening. Hello, teacher. Good evening. Good evening, Mr. Vladimir. Welcome. Hey, how was your day, teacher? Ah, my day was good. How about yours? How, how are you today? Very inter interesting. Very inter interesting, nice. Did you go to work? No le escuché bien. Did you go to work? Yes. Yes. Where, where do you work? Lo entendí bien, pero. Ah, no. Where? I am already at home. Uh, home. Sí. Ok. ¿Dónde trabaja? Where do okay. you work? Dale, dale. Um, I work in the call center. In Spanish. Yo trabajo en un call center. I work. Uh, I work. I work in a call center. No, I got call center. Okay. In 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 which call center? In cuál in, in cuál call center? Uh, pronto BPO.
is that, that is similar similar to Hugo, right? Similar. Yes, more or less. Okay, more or less. Nice. Es una, Dios mi amor, es una cuenta en, en español de cobro. Ah, se llama Pronto. Sí, el, que, el call center se llama Pronto, BPO, pero tiene cuentas en inglés y cuentas en español. Ah, uh -huh. nice. Good. Entonces, después de estos cursos, se va a pasar a English Account. Vamos a esperar porque ahorita hay otras cosas. <risa> pero ese es el objetivo a futuro, ¿verdad? Quizás a futuro, pero ahorita hay más proyectos en cuentas en español, entonces. Ok, nice. Oiga. No, papá. Diga. Daddy. No, papá. Vaya, pues no diga. Papá. Estamos en seis. Bueno, mi hija ha aprendido a decir daddy, pero de tanto ver videos en un... <risa> en inglés. Sí, solo eso dice en inglés. <risa> ok, bueno, well, uh, it's time to begin. Good evening to everyone. It is, what time is it? What time is it? What time is it? What time is it, Miss Carla Eugenia? What time? What time is it? I, don't, I guess you, creo que tiene problemas con el micrófono, Miss Carla. Um, eight? Eight, excellent. It is eight o'clock. Okay, we need to start the class. Okay, Miss Joanna, what date is today? What date is today? Miss Joanna, what date is it today? Is it Monday? Today is uh, uh, Wednesday, uh, 27 July. Oh, oh, July 27. <laughs> July 27. July. Okay, July 27. And the okay. day? Is it Monday? Is Wednesday? Wednesday. Mm -hmm. Okay. Yeah. Good. Excellent. Okay. Let me see. Um, good. Bueno, eh, Miss Sara, ¿nos podría decir qué recuerda de la clase de ayer? I'm sorry. El uso del gerundio. El uso del gerundio. Excelente. Uh -huh. eh, cuando nos referimos al gerundio, mis, quiero ver, mis Xiomara, ¿a qué nos referimos al gerundio? ¿Qué, ¿De qué otra forma se puede explicar? ¿O qué le hacemos al verbo cuando decimos el gerundio, ger, gerund? Este Es cuando usamos el ING. Excelente, muy bien. El gerund se refiere al uso del ING, al verbo. Okay. ¿Y a qué se refiere cuando decimos infinitive? Infinitive. A tiempo. Infinitive. Uh, no, el verbo cuando, cuando decimos infinitivo, ¿a qué, a, qué, ¿a qué se refiere? ¿A qué nos referimos cuando decimos el verbo en, en infinitivo? No recuerdo. Ok. Eh, Mi Sandra, ¿usted recuerda eh, a qué se refiere con el verbo en mm. infinitivo? Uh, no, teacher. Ok, alguien que recuerde qué significa el verbo en infinitivo. Mm -hmm. 
se refiere de casualidad a cuando está el verbo en su forma natural? Excelente, Mr. Eduardo. Cuando el verbo está en su forma natural, por ejemplo, sin ninguna modificación o sin, o sin ninguna conjugación. Ok, por ejemplo, play, el infinitivo es to play. Agregamos. Y le agregamos, si lo hacemos en gerund, en gerundio, vamos a decir playing. Ok, pero ahí ya no es infinitivo. Muy bien, eh, excelente. Vamos a ver, hoy les voy a, a dar diferentes formas de cómo decir, eh, cuando le preguntan, how are you? ¿Cuál es la, la respuesta común que damos? Cuando decimos, how are you? Nos preguntan, how are you? Good. Good. Very good. Very good. Okay. Fine. Fine. Excellent. Another Fine. form. Creo, creo que la, la forma más común que hay de contestar es I am fine, ¿verdad? I am fine, thank you. Así que eh, voy a darles diferentes eh, palabras que pueden utilizar cuando les preguntan cómo están. Ok, how are you today? ¿Cómo están? How are you? Ok, for example, la primera será Ok, eh, I'm great. I'm great. Estoy bien, ok. Puede ser, estoy Genial. I'm great. Les preguntan, how are you today? Para ya no decir, I am fine, thank you. Vamos a decir, I'm great. I'm great. I'm great. Ready. Ok. Eh, también otra forma de que podemos decir que es, se encuentra bien. Ok. Por ejemplo... I feel, podemos decir, I feel great. I feel, I feel great. Aquí los, ya se los coloco. Me siento genial. I feel, I feel great. Esa es otra forma que podemos utilizar cuando nos preguntan. ¿Cómo nos? Oh, mi cámara no me enfoca. Cuando nos preguntan, ¿cómo nos encontramos este día? Okay, I'm great. I oh, I feel, I feel great. O sea, esa es otra expresión que podemos utilizar cuando nos preguntan cómo nos sentimos ese día. Cuando nos preguntan how are you, how are you doing. Okay, eh, otra expresión que podemos utilizar. Um, okay, podemos explicar. Vamos a utilizar un es como Podemos decir que es una expresión propia, ¿ok? Eh, que si la traducimos literalmente quizás no le encontremos sentido, pero es I am on clown nine. Literalmente sería estoy en la nube nueve, pero también significa que usted se encuentra súper bien ese día, ¿ok? Que fue el día de pago, ¿ok? Y le dieron el bono. Entonces, how are you today? I am on clown nine. Clown nine. Okay, esa es una expresión propia que podemos utilizar para cuando nos preguntan cómo te sientes este día. How are you? I am on clown nine. Ok, ya tenemos tres. Voy a dar la última. La primera es I'm great. I feel great. I am on clown nine. Ok. Y la última expresión que vamos a utilizar. Ok. Uh, Let me see, we have, ah, it's this one. Ok, otra, otra respuesta que podemos dar, bueno, nos pregunta, ¿cómo nos encontramos ese día? Ok, puede ser. Ok, doing really well. Doing really well. How are you today? I'm doing, or I'm doing really well. Ok, tenemos diferentes, cuatro expresiones diferentes para que alternativa nos pregunten cómo nos How are you today? Or how you doing? Ok, for example, vamos a ver. Hello, uh, Miss Joanna, how are you today? How are you today? I am great. Excellent. Mr. Jose Alexander, 
how are you today? How are you doing today? I feel great. You feel I'm great. Creating a neighbor. Good. Mr. Emerson, Mr. Emerson Calix, how are you today? How are you doing today? I am the cold night. Excellent. You are on cloud nine. Perfect. Oh. About Miss Carla Eugenia, how are you today? Doing really well. Excellent. Doing really well. Perfect. Mr. Eduardo Francisco, how are you today? La conmigo es. Sí, bueno. Perdón. Amigo, verdad es que Francisco dijo, pero no sé si hay uno que llame Francisco. Ah, perdón, Eduardo Franco. Ah, ah, muy bien, perdón. I'm great. You're great, excellent. Miss Yomara, mm -hmm. how are you today? I am on Clown Nine. You are on Clown Nine, excellent. Miss Sara Yaí, how are you today? Miss Sara, how are you today? Hello, I feel great. Excellent, very good. Muy bien, entonces esas son variantes que puedo utilizar en respuesta a eh, I am fine. Okay, otras variantes, sinónimos que puedo utilizar para eh, eh, I am fine. Ok, vamos a repasar un poco también el presente simple. We're going to practice. Esta es una estructura que debemos de estar en constante práctica, ya que eh, si no la practicamos la podemos olvidar y... y Comprende de varias reglas. Okay, the simple present. Simple present. Okay, ah, it's still loading. Here we go. For example, eh, she do homework or she does homework? She does. She does. She does homework. She does, does homework. homework. She she does does homework. homework. Excellent. Very good. Next. He teaches math or he teach math? He teaches math. Teach math. He teach? He teaches. He teaches. Exactly. Agregamos ED. Teaches. Este, perdón. He has. They have. They have lunch at school or they has lunch at school? They have lunch. They at have school. lunch at school. They have lunch at school. Perfect. Next, number four, she watches cartoons or he watch cartoons? She, she, she watches cartoons. She, she watches watch cartoons. Cartoon. She, she watches watch cartoons. Excellent. Next, it live in Paris or I live in Paris? It live in. It, it live, it live in Party. I I live. I live in Paris. Excellent. It I live. I live in uh, Paris. They go to the hospital, or they go to school. They go. They go to school. Excellent. They go to school. Perfect. He get up or she gets up. She, she gets, gets up. up. Excellent. They play tennis or they play tennis. They they, they play, play tennis. tennis. A or B. A or B. B. A. 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 Good. Okay. Very good. Bueno, vamos a tomar la asistencia de este día. Y solamente recordar el lineamiento y okay, contestar cuando escucho su nombre. Hoy es, today it is um, Wednesday, July 27th. Ok, here we go. Let's start with um, Alejandra María Serrano Durán. I am present teacher. Thank you. Eh, Brian Alexander. Present. Brian Alexander.
Carlos Alberto. Presente, teacher. Thank you, Mr. Carlos Vladimir Rodriguez Diaz. Present, teacher. Good, thank you. Douglas Arturo Hernández Melgar. Present, teacher. Good, thank you. Uh, Franco Núñez. Present. Ulises Monroy Calix. Present, teacher. Thank you, Miss. Mr. Hernández Quintanilla. Present, teacher. Good, thank you. Pineda Castro. Pineda Present, Castro. teacher. Thank you. Uh, Present. Thank you, Jacqueline Vanessa. Eunice Alfaro de Canales. Present, teacher. Thank you, Miss Hernández Carvajal. Present, teacher. Good. López Montes. Neftalí García. Present, teacher. Thank you, Mr. Hernández Sotelo. Present, teacher. Good, thank you. Peraza Sandoval. Present, teacher. Excellent. López Portillo. Present, teacher. López Portillo. Very good. Present. Guillén Cruz. Present. Olive, Olivares Raimundo. Present, teacher. Thank you, Miss. Carpio Bonilla. Present. López Montalvo. Amaya de Amaya. Amaya de Amaya. Very good. Bueno, eh, el día de ayer eh, repasamos un poco el uso del gerund. After preposition, también tuvimos la lectura. Ok, eh, de la página... De la página mm, 11. Page 11. Okay, so today we're going to remember, going to remember the reading, okay? And it says, did you receive the newsletter about the core values of the company? I did. It's a great idea to remember why we are different from other companies. What do you mean? I mean, we know innovation, efficiency, and respect should be part of our customer service. I see, I see your point. We know about the values of the company, but maybe we don't apply them. Exactly, we should leave the values that makes us different from other companies. Okay, uh, what, what, is, what is newsletter? Newsletter. Boletín informativo. Excellent. Okay, como un boletín informativo. Muy bien. Good. Uh, also, we have innovation. What is the meaning of innovation? Innovation. Innovation. Exactly. Very good. What is or what is core values? Core values. Fundamental. Valores centrales o principales. Very good. Very good. Let me see. Well, we have. Um, let me see. Okay. Very good. Vamos a pedirle a Mr. Alexander que nos ayude siendo Mario. Okay. Y a Mr. Emerson Ulises siendo Teresa. Are you ready? Okay. Yes, teacher. Okay. There we go. Three, two, one. Action. Did you receive a newsletter about the core values of the company? I did. It's a great idea to remember why we are the different from all those companies. What do you mean? I mean, we know innovation, efficiency, and respect should be part of our customer service. I see your point. We know about the values of the company but maybe don't, we don't apply them. Exactly. We should leave the values that make us different from other companies. Excellent, very good. Muy bien, excelente. 
Eh, vamos a pedirle a Mr. Eduardo Franco, que nos ayude siendo Mario, y a mi Sandra siendo Teresa. Okay. Did, did, you res, did you recite a newsletter about the core values of the company? I do. It's a great idea to remember why we are different from other companies. What do you mean? I mean, make now innovation, efficiency, and respect should be part of our consumer service. I see your point. We know about the values of the company, but maybe we don't apply them. Exactly. We should like the value that may use different from the other companies. Excellent, okay. So we're going to reinforce the part, Mr. Franco. Receive. Did you receive? Receive, I mean, a great idea. Great idea. Great idea. Values. Values. Okay, good. Bueno, después de esta pequeña lectura que tuvimos el día de ayer, también vimos eh, los valores, ¿ok? Tenemos, si nos ayuda eh, mi Xiomara haciendo lectura de este. Can you read it? Si lo puede pronunciar. Efficiency. 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 Excellent. Very good. Mi Sara. Eh, innovation. Innovation. Respect. Eh, Puntual. Puntuality. Okay. I'm sorry. So we have a service others, integrity, loyalty, and we have responsibility. Okay. Misara, ¿se recuerda otros valores? Hola. Miss yes. Sara Abigail, do you remember another another values? Um, yes. Um, how do you say? Uh, honesty. 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 Empathy. 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 Inclusion. Inclusion. Excellent. Um, respect. Ya dijimos respect. Sí. Respect. 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 Okay. Also, we have civility. Civility. Okay. Es como sí mismo. También <laughs> inclusion, empathy. Eh, okay, muchos más. Miss Carla Eugenia, ¿se recuerda? Otros valores. Cooperation. Cooperation. Very good. Trust. 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 Confianza, no sé. Truth. 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 Okay. Excelente. Ok, también te podemos tener. Peace. Podemos incluir. Tell me. Peace. Ok. Very good. También podemos agregar eh, trabajo en equipo, ¿verdad? Puede ser un valor. Teamwork. Teamwork. Muy bien. Eh, ¿Cuál representa el número dos? When I welcome customer to store, I show... Volunteer. I show... Respect. Respect. Excellent. To accept your mistake and the consequences. Responsibility. Responsibility. Excellent. I show when I finish my duties on time. Efficiency. 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 Okay. If I suggest a creative solution to my team, I apply. Innovation. Innovation. When I offer help to a customer, I demonstrate. Sorry. 
service over. Loyalty. Mm -hmm. Let me go for help. No, it is mm -hmm. service. Tell me service to others. Cuando demuestro, cuando ofrezco mi ayuda a los clientes, yo de, demuestro. Service to others. Service, service to others. Excellent. Service a los demás. Okay. Muy bien. Excelente. Bueno, también eh, tuvimos, tuvimos el uso de verb, de ing. Who is responsible for? ¿Recuerdan? Después de la preposición for, of, about, after, before. Vamos a agregarle el gerundio al verbo. El gerundio representa su forma cuando agregamos ing. ing. For example, ¿cómo sería Mr. Neftali, la número uno? Who is responsible for? Supervising. 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 ¿Qué tal? Mm. Excellent. Supervising the machine operators. Perfect. Mr. Vladimir, number two. Okay. Who is in change of checking? Uh, Checking the quality of the product or the product. Eh, in charge. In charge of. A cargo de. Okay, in charge. Excellent. In charge of. Checking. In charge of. Very good. Eh, let me see, Mr. Carlos Alberto Castro, who is responsible for. Hmm. Okay, Misenia Guillén, who is responsible for? Who is responsible for <laughs> repairing the problem of the machines? Excellent. Machines. 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 Okay, repairing the problems of the machines. Perfect. Mi Xiomara eh, Pineda, who is, a, who is accountable for? Sería to sell. Mm -mm. Es, después de la preposición for or of, el verbo tiene, tenemos que agregarle ing. Or ing. Selling. Excellent. Selling. Who is responsible for? For selling, who is accountable for selling. Si aquí la preposición fuera tú, entonces no le agregamos ING. Y solo en la preposición tú. Muy bien. Muchas gracias por la participación. Ok. Good. Eh, vamos a practicar un poco el uso del ING más el gerundio. For example, le voy a copiar la... Una oración y ustedes me indican qué debemos de usar. Si ING o si lo dejamos en infinitivo. Por ejemplo. Un segundo. Ok, el verbo es live. Aquí se lo voy a dejar en paréntesis para que se ubique. ¿Cómo debe de ir en esta forma? After preposition, I drank a cup of coffee before. ¿Cómo tendría que ir el verbo en, el, en esta espacio? To live. To live. Before to live. Sí, to live. To live. No, eh, ya, no pueden ir dos preposiciones, dos preposiciones juntas. No podemos ir before to. 
en este caso? Living. Excelente. Ok. Eh, si el... Y acá tenemos before. Ya no podemos agregar otra, por, otra preposición. En ese caso, okay. como decía la regla que se nos día ayer, después de la preposición before, after, of, about, tenemos que agregarle ing al verbo. Entonces, en este caso sería living. Living. Okay. Coffee before living. Ok, vamos a tener otro ejemplo. Otro ejemplo. Oh, sí, para la cámara. Can you see me? Creo que mi cámara dejó de funcionar. Give me a sec. Give me a sec. Ok, por alguna extraña razón mi cámara debe funcionar. But, eh, we have another. Okay. ok, here we go. ¿Cómo sería en este caso? Siempre con el verbo live. We decide to. To live. To live. To live. To live. To live. To live. En este caso sí, ¿verdad? To live. Muy bien. Como pueden darse cuenta, la preposición acá arriba era before. Entonces, en este caso, el verbo lo vamos a, lo vamos a colocar con ing. Cuando sea la preposición before, eh, of, eh, about, after, y cuando la preposición sea to, el verbo tiene que llevar, no tiene que ir ninguna modificación. Ok. Good. Ahora, ok, vamos a ir a, vamos a hacer uso del manual. We're going to use the manual. Ok, we're going to use the manual en la página, en esa página, es page number, page number 13. Page number 13, and we have here Roxana, Roxana and Jessica. Are you ready with your manual? ¿Ya están listos con su manual? Yes, yes, Good. Ok, estamos listos en la página 14, page 14. Page 14. Page 14. Y tenemos a Jessica. Jessica and Roxanne. O Roxana. Y dice. Oh, eh, hi, Roxana. Welcome to Rex. My name is Jessica. I'm the industrial safety engineer. Thanks, Jessica. Nice to meet you. My department is responsible for keeping the safety of the plant. I see. I'll be part of the maintenance department. Will I be responsible to you? Great. Our department work together, but the maintenance chief is in charge of directing your department. You'll be responsible to him. Thank you, Jessica. May I call you if I need help? Sure. Sure. Good. Okay. Uh, eh, preguntas acerca de, de la, algún significado de una palabra. Maintenance. 
Uh -huh, sí. Vamos a ir maintenance, maintain, ¿acá? ¿Esta es Hazel? Yes. Maintenance, maintenance sí, sí. se refiere a mantenimiento, sí. departamento de mantenimiento, maintenance. Sí. Ok, maintenance. Eh, to together. 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 Ah, esa parte, no sé, together. Ah, acá está. Uh -huh. Together, together, todos juntos, todos juntos. todos juntos. Vamos a ir a la escuela juntos. We're going to go to the school uh -huh. together. Chief. Chief. Maintenance chief. Es como... Chief. Eh, eh, como Jefe de mantenimiento. Exacto. Como el encargado. Okay. Como el encargado del man, de mantenimiento, el jefe de mantenimiento. Maintenance chef. Safety. Be safe. Safe, safety, ¿eso? Yes. Eh, Seguridad. Ingeniero de, de seguridad, seguridad industrial. Safety. Safety. ¿Saben qué es Rex? Rex es como la, el nombre de la empresa. Rex. Ok, vamos a leer nuevamente y dice, hi Roxana, welcome to Rex. My name is Jessica. I'm the industrial safety engineer. Thanks, Jessica. Nice to meet you. My department is responsible for keeping the safety of the plant. I see. I'll be part of the maintenance department. Will I be responsible to you? Great, our department work together. But the maintenance chief is in charge of directing your department. You'll be responsible to him. Thank you, Jessica. May I call you if I need help? Sure. Sure. Okay. ¿Alguna pregunta pues, eh, con la pronunciación o con el significado de alguna palabra? Is sure, 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 sure. No. Ahí está. Sí. Seguro, ok. Seguro. Como de, en, que se está de acuerdo con, sure. Mm. Es como, claro, ok. ¿Fuiste a la fiesta ayer? Claro, o puede decir, sure, claro. seguro. Y donde dice your be, ese your es una contracción, pero no, you, ¿cómo se dice? Está. Your, ajá. Uh -huh. You. Ajá. Uh -huh. You'll be, you es la contracción de will, es, está refiriendo al futuro, tú serás, you'll be. Ok. Teacher. Dígame. Y, y en la parte donde eh, en la segunda párrafo de Roxana, eh, después de I, ¿sí? ¿Cómo se dice eso? I'll. 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 Con una, con una L larga. I'll. I'll be part. Mira que tiene esta ropa. Ok, bueno, eh, vamos a practicar la lectura, vamos a cambiar eh, 
roles, una vez, una vez siendo Jessica y la otra siendo Roxanne. Voy a estar pasando por las diferentes salas por si tienen alguna pregunta. O también pueden clicar donde dice Ask for Help. Ok. Let's start. Podemos ir ingresando a las salas, por favor, para que los compañeros no estén solos también. Hoy fue mi primer, mi primer clase, entonces, este, no lo, no lo, de hecho, no, no puedo ver los mensajes más, más arriba en el grupo, me imagino que ahí lo mandaron. Ah, va, espérame, ya lo comparto. Si me, ver, no, si me puedes puede. compartir de nuevo, te lo agradecería. Déjame ver si tengo, espérame, creo que sí puedo. My team department will be re responsible to you. Responsible to you. Right. Our department work together. How uh, the maintenance chief in the in is in chain of directing your department. You will you be responsible to him. And thank you, Jessica. May I call you if need need help. Sure. Vaya, entonces, ¿dónde dice? Desaferis. ¿Cómo se dice? Dice, is responsable. Hoy diga usted eh, lo de Jessica. <coughs> Alejandra. Bueno, eso lo voy a hacer solo. My department is responsible for keeping the safety of, of the plan. I say I be part of the main, main maintenance department will to be responsible to you? Great. Our, our department work together, but the my maintenance chief is the chair of directing your department. You'll be responsible to him. Thank you, Jessica. Maybe call you if they help. Sure. 
Es algo difícil, va, unas palabras pronunciar. Vaya. No, no en español. <ríe> Cabal. Uh, empiezo yo. Vaya. Hi, Roxana. Welcome to Rex. My name is... Farm of the maintenance department will I be responsible to you? Great. Our department work together, but the maintenance chief in a charge of directing your department. You will be responsible to him. Thank you, Jessica. May I call you if I need help? Sure. Hi, Roxana. Welcome to Rex. My name is Jessica. Um, I am the industrial safety engineer. Thanks, Jessica. Nice to meet you. My department is responsible for keeping the safety safari of the plant. I see. I'll be part of the mine. Maintenance department, will I be responsible to you? Great. All departments work together, for, uh, but the maintenance chief is in charge of directing your department. You will be responsible to him. Thanks, you, Jessica. May I call you if I need help? Sure. Ay, me está costando que me arde la vista. Mente quizás necesita. Sí, de hecho, un día de esto me fue. Jessica. Thank you, Jessica. Nice to meet you. My department is. Esa palabra, ¿cómo se dice? Repite. Responsible. Okay. Thank you, Jessica. Nice to meet you. 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 Thank you, Jessica. Nice to meet I see I all be part of the maintenance department will be responsible to you. Great. All the all, all departments work together about the maintenance chief in the charge of direct of directing your department. You will be responsible to him. Thank you, Jessica. My I call you if is need need help. Responsibly. Finish. Yes, teacher. Good. Is there any question? Mm. No. No, teacher. Okay.
finish. Solo tuve un problema ahí con la cámara, el compañero, pero ahí estamos. Ok, mister. Uh -huh. ¿Alg uh, ¿Alguna pregunta? Por el momento no, chicha. Está todo claro. Good. Thank you. Okay, here we are again. Excelente. Okay, estoy escuchando varios estudiantes. Muy bien. Okay, pero creo que esta lectura está un poquito pesadita, así que vamos a eh, practicar una vez más y después vamos a practicar con otro compañero diferente para ir soltándonos. Okay, sé que tiene algunas palabritas un poco eh, eh, un poquito de dificultad. Sin embargo, con a través de la práctica lo vamos a hacer. Okay, and let's start again. Uh, hi, Roxana. Welcome to Rex. My name is Jessica. I, I'm the industrial safety engineer. Thanks, Jessica. Nice to meet you. My department is responsible for keeping the safety of the plant. I see. I'll be part of the maintenance, maintenance department. Will I be responsible to you? Great. Our departments work together, but the maintenance chief is in charge, in charge, charge, in charge of directing directing your department. You'll be responsible to him. Thank you, Jessica. May I call you if I need help? Sure. Ok, ¿cuáles son las palabras que ustedes consideran que debemos de reforzar más? Para la pronunciación. My tenant. My, my, my tenant. Maintenance. 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 Excellent. Maintenance. Responsible. Ah, responsible. 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 Una vez más. Excellent. Responsible. Responsible. Maintenance. Maintenance. My team. Right. Responsible. Responsible. Maintenance chief. Maintenance chief. Chief. No es cheese. Cheese es queso. Chief. 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 Okay. Maintenance He's in chief. charge. Vamos a repetir esa palabra. In charge. In charge. In charge. In charge. In in charge. In charge. Excellent. Of directing. Direct. Of, of directing. Of directing. directing. Excellent. Okay, thank you, Jessica. I call you if I need. Okay. Vamos a. I'll, Perdón. I'll be. Teacher, donde dice my. No. My I call I you if. if en el segundo párrafo de Roxana. Ajá. Acá. I see I be. I see I'll. 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 I see I'll. I'll. I'll be part. I'll be part. Excellent. Una vez más, I'll be part. I'll be part. Ok, una vez más. Safety. 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 Engineer. Engineer. 
indus industrial safety engineer. Industrial, industrial safety, safety engineer. engineer. Excellent. Excellent. Uh, let me see. Keeping. 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 I'll be part. I'll, I'll be part. part. Maintenance. Maintenance. Maintaining. Excellent. Uh, chief. 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 Is in charge. Is in, in charge. In charge. charge. Good. Bueno, eh, ahora que repasamos las palabras, vamos a volver a practicar con un, eh, con un compañero diferente. Ok, eh, les pido que cambien de roles. Ok. Y aquí vamos. Ok, la vamos a hacer un poquito más rápido. Two minutes. My name is Jessica. I, I am the injured safari engineer. Thanks, Jessica. Nice to meet you. My department is responsible for keeping the safety in the plant. I see. Safety. 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 Engineer? Okay. I see. I'll be part of the maintenance department. Will I be responsible to, to you? Great. Our departments work together, but the maintenance chief in the chair of direct, directing your department. You be responsible to him. Thank you, Jessica. May I tell you if I need help. Sure. Hi, Roxana. Welcome to Rex. I am industrial safety engineer. Thanks, Jessica. Nice to meet you. My department is responsible for the keeping the safety of the plant. I see. I'll be part of the maintenance department. Will I be responsible to you? Great. Our department work together, but the maintenance chief is in the charge of the directing your department. We all be responsible to him. Thank you, Jessica. May I call you if I need help? Sure.
Right. Right. Our departments work together, but the maintenance chief is in charge of directing your department. You'll be responsible to him. Maintenance. Maintenance. Okay. Right. Uh, right. Uh -huh. Hi, Roxana. We uh -huh. come to rest. My name is Jessica. I am the industrial sexting engineer. Thanks, Jessica. Nice to meet you. My department is responsible uh, for keeping the sexes on the plant. I see. I'll be part of the maintenance department. Will I be responsible to you? Great. Work department work together, but the man the mining chef is in charge of the direct directing your department. You'll be responsible to to Jim. Thank you, Jessica. May I help you if I need help? I need help. sure. Okay, Maya. Ahora voy yo. Ahora inicio usted. Hi, Roxana. Welcome to Rex. My name is Jessica. I am the industrial safety engineer. Thank hey, Jessica. Nice to meet you. My department is responsible for keeping... Ok, here we go. Ok, después de esta práctica vamos a realizarlo. Ok, how about... Eh, let me see. Ok, how about Miss Sandra and Miss Sara Abigail? Ok. Hi, Roxana. Welcome to Rex. My name is Jessica. I am the Industrial Safety Engineer. Thanks, Jessica. Nice to meet you. My department is responsible for keeping the safety of the plant. plant. I, I see. I'll be part of the maintenance department. Will I be responsible to you? Great. Our departments work together. But the maintenance chief is in charge of directing. Your department, you'll be responsible to him. Thank you, Jessica. May I call you if I need help? Sure. Sure, excellent. ¿Qué tal, Miss Joanna y her classmate? Her classmate. Miss Joanna Lisbeth. ¿Y con quién más voy? <laughs> Eh, creo que era mi Xiomara, si no me recuerda nada. Sí, sí, sí. No sé si está conectada. Ah, ahí sí, está. Aquí estoy. Ok. Hi. <coughs> Hi, Roxana. Welcome mm -hmm. to Red. My name is Jessica. I am the industrial sexy engineer. Thanks, Jessica. Nice to meet you. Eh, my department is responsible for keeping. The sex is on the plant. I see. I'll be part of the maintenance department. Will I be responsible to you? Great. Uh, war, or department work together, but the, ma the mounting chat is the, in the chart or the direct or the of directing. Your department, you'll be responsible to Jim. Thank you, Jessica. May I call you if I need help? Sure. Excellent. Very good. Muy bien. Solo la hay que tener cuidado con esta. Chief. 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 Una F al final. Chief. 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 Muy bien. 
Eh, muchas gracias. ¿Qué tal si nos ayuda Mr. José Alexander y Miss Jenny Gabriela? Ok. Empiezo yo. Empiezo. Okay. Hi, Roxana. Welcome to Rex. My name is Jessica. I'm the industrial safety engineer. Thank you, Jessica. Nice to meet you. My department is responsible for keeping the safety of the plant. I see I be part of the maintenance. Department will be responsible to you. Great. Our department work together, but the maintenance chief is in charge of directing your department. You'll be responsible to him. Array of department work together to the maintenance ship is the chair of the resting your department. You'll be responsible to him. Thank you, Jessica. May I call you if I need help? Sure. Sure. Excellent. Thank you very much for your participation. No sé si tenemos más voluntarios. ¿Qué tal, Miss Carla Eugenia? Con, con el compañero o compañera. Hello, teacher. Con Eduardo Franco. Mr. Eduardo, ok. Hi, Roxana. Welcome to Red. My name is Jessica. I'm the Indian Safety Engineer. Thanks, Jessica. Nice to meet you. My department is, is responsible for keeping the safety of the, of the plant. Uh, I see. I'll, I'll be part of the maintenance department. Will I be responsible to you? Great. Our department works together, but the maintenance is in change of direction your department will be responsible to him. Thanks you, Jessica. May I can you if I need help? Sure. Excellent. Very good. Bueno, eh, vamos a tomar la asistencia de esta noche, la segunda asistencia. Okay, when you listen your name, please say hi or present. And let's begin with Ms. Serrano Duran. Mr. Brian Alexander. Carlos Alberto. Present teacher. Carlos Vladimir. Present teacher. Douglas Arturo. Douglas Arturo. Eduardo Franco. Present, Present teacher, Douglas. I'm sorry. Ok. No te dan el micrófono. Emerson Ulises. Present teacher. Hazel Sofia. Present teacher. Thank you. Imelda Xiomara. Jacqueline Vanessa. Present, present, present. Joana Lisbeth. Present teacher. Jose Alexander. Present teacher. José Bernardo López Montes. José Bernardo López Montes. Josué Neftalí. Present teacher. Thank you, Mr. Carla Eugenia. Present teacher. Sandra Leticia. Present teacher. Thank you, Miss Sara Abigail. Present teacher. Thank you, Miss Senia. Floriselda Guillén Cruz. Present teacher. Thank you, Miss. Eh, Jancy Kelita Olivares. Present teacher. Jenny Gabriela. Present. Alba Isis. Ellen Daniela. Good. Okay. Very good. Muy bien. Bueno, eh, siempre Chef. en el manual. Hello. 
Él le contesté, no sé si me puso asistente. Sí, sí, Miss Xiomara. Eh, gracias. Ok, bueno, siempre en el manual, ok, en, la, en el ejercicio 3 de la página 13, exercise 3 from page 13, ok. You ready? Ok, for example, the question says, who is, who is responsible of keeping the safety of the personnel in the plant? Who is responsible for keeping the safety of the personnel in the plant? Ok, aquí tenemos la pregunta, ¿quién, está, quién es responsable mm -hmm. de mantener la seguridad en el personal de la planta? Jessica, Industrial Safety. Jessica, Industrial Safety Engineer. Ok, Industrial Safety Engineer, excelente. Acá pueden ver el diagrama. Ok, ¿quién está a cargo de quién? Tenemos el Floor Manager, tenemos Safety Engineer, Maintenance Chief, Supervisor, Maintenance Personnel, um, Machine Operators, Assemblers, and Truck Drivers. Mm, acá tenemos el, el maintenance personal. ¿Quién está a cargo de la seguridad del personal? Who is in charge of who is responsible for keeping? Floor manager. No. Tiene que estar mm -hmm. entre safety engineer or maintenance chief. Maintenance. Okay, number two. ¿Quién está a cargo de direccionar o dirigir el mantenimiento del personal? Mantenance chef. Mantenance chef. Excellent. Maintenance chef. Uh, number three. Who is Roxana responsible for? Who is Re Roxana responsible to? ¿De quién está a cargo Roxana? Maintenance department. The, the, the man maintenance department. Keeping. Excelente. Y la última. Look at the organized chart. Acá, el, que miremos el, el cartel acá, el cómo está organizado. Who are the safety engineer and the maintenance chief responsible to? ¿Quién está a cargo de ambos sectores? The safety engineer and the maintenance chief. Floor manager. The floor manager. Excellent. Very good. Very good. Muy bien. Ok, ayer tenemos el, el uso de el gerundio. Gerund. Ok, ahora vamos a estudiar un tema que se llama eh, The Passive Voice. The Passive Voice. Ok, la voz pasiva en inglés. Me indican si pueden ver mi presentación. Sí, teacher. Good. Ok. Yes, Por ejemplo, ustedes me estarán preguntando cuál es la voz pasiva. Ok, en la voz pasiva es donde colocamos, ok, donde cambiamos el orden y tenemos como objeto, y ponemos como sujeto, perdón, eh, el objeto de la oración. Por ejemplo, esta estructura es, es bastante utilizada cuando en los periódicos, por ejemplo, cuando decimos la casa fue construida. Ok, la casa, en este caso del sujeto, fue construida. ¿Por quién fue construida? Por el ingeniero, podemos decir. Ok, o cuando decimos eh, el automóvil fue encontrado o es encontrado. ¿Qué fue encontrado? 
el automóvil. Entonces, vamos a aprender cómo hacer ese tipo de oraciones en inglés. Como les dije en la clase anterior, es de bastante importancia que recordemos el uso del verb to be. El verb to be. Ok. También, aparte del verb to be, tenemos que ver algo que se llama, vamos a ver, las tres partes. Bueno, en inglés hay tres formas de los verbos. Tenemos la forma infinita o base. Tenemos el pasado simple, como pueden ver en este cuadro. Y también tenemos la forma participio. The past participle. The past participle. Ok, para el passive voice lo que vamos a utilizar es esta, esta columna. Ok, esta columna. El participio. Cuando les diga el participio del verbo, me refiero a esta, a esta columna. Ok, por ejemplo, ¿cuál es el participio del verbo to be? El, el pasado sabemos que es was and were, pero la forma participia es been. been. Si les digo el participio de do, ¿cuál es? Sería done. Okay. Si les digo... ¿Cuál es el participio de go, ir? ¿Cuál es el participio de go? Gone. Gone. Así que eh, sería bastante ayuda si ustedes pueden conseguir una lista de verbos en, en internet. Si no, más tarde yo, yo les puedo pasar un link donde pueden descargar la forma participia de los verbos. Porque lo vamos a utilizar bastante para la, la voz pasiva. ¿Ok? Después de aclarar cuál es la forma participia de los verbos, cuál es el pasado simple y cuál es el, la forma infinita, y vamos a ir a la siguiente. ¿Cómo está compuesto la forma pasiva, la voz pasiva? Ok. Tenemos eh, voz activa y tenemos voz pasiva. Y está compuesto de la siguiente forma. Ok. Eh, está compuesto por el sujeto, el presente, el presente, la forma presente del verb to be. ¿Cuál es? Por ejemplo, is, are, I am. Y también en las, más la forma participia de los verbos. La forma participia de los verbos. Una vez más, en la voz pasiva está compuesta por el sujeto, okay, el, el verb to be, más la, el participio. Más el participio. Y aquí tenemos una oración. Esta, esta oración que les voy a señalar ahorita está en voz activa. Voz activa. Esta. ¿Podría leerla, Mr. Eduardo Franco? Can you read it, please? Ok. Carlos writes a book. Carlos writes a book. Muy bien. En la voz pasiva, como dijimos, necesitamos un sujeto, el verb to be y el past participle. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar cuál es el... ¿Cuál es el objeto de la oración? ¿Cuál es el objeto de la oración? Es book. book. Entonces lo colocamos al inicio. A book. Si es a book, tendría que utilizar, tenemos que utilizar is, ¿verdad? Entonces, the book is. La forma participia de escribir. Write es. Written. By Charles. El libro está escrito por Charlie. A book is written by Charlie. ¿Quién escribió el libro? Charlie. Charlie. Good. O, o, tenemos otra oración. Tenemos Charlie. Voz activa, Charlie cleans the window. Charlie cleans 
de window. Ahora vamos a cambiar de posición el objeto. The window, I'm sorry, the window, the windows, como está plural, no puede ser is, ¿verdad? Tiene que ser are. The windows are, la forma participia del verbo clean. Este verbo sí. es regular. Por lo tanto, solo me, le vamos a agregar ed para convertirlo en participio. Decimos, the windows are clean by Charles. Ok. Tenemos voz activa y voz pasiva. Okay, vamos a ver más ejemplos de cómo utilizar la forma de la voz pasiva. Active and passive. Ok, aquí les voy a enseñar una tabla comparativa de cómo es una voz, cómo es la voz activa y cómo es la voz pasiva. Por ejemplo, I write a book. Yo escribo un libro. A book is written by me. El libro está escrito por me. Ok. You write a book. Tú escribes un libro. A book is written, written by, by you. you. Excelente. Acá no se va a ver, pero dice, he writes a book. ¿Cómo sería esa forma? A book is written by him, por él. La siguiente. We write a book. A book is written by us. You write a book. A book is written by you. They write a book. A book is written by them. By them. Aquí tenemos una comparación de cómo es la voz activa con los diferentes sujetos y cómo es la voz pasiva con los diferentes sujetos. Okay, creo que aquí se puede ver mejor. Sí, acá está. Si gustan, puede tomar un, una captura o una fotografía para que la tengan como referencia. Y Cherry, cuando es eh, ella, con él es he writes a book, eh, a book is written by him. En ese caso sería eh, she writes a book. A book is written by her. By okay. her. Aquí le voy a escribir. Tal vez. A book is written by her. Okay. Por ella. By her. Ok, les recomiendo que puedan conseguir una lista de verbos para que puedan ir viendo cómo es la forma participia. Ok. A book is written by her. Ok, aquí pueden tomar capturas si gustan para poder eh, ver la comparativa de cómo, cómo se forma el, la voz activa y la voz pasiva. Okay, let's continue. Okay. Let me change the color because give me a second. Participio dijo que era la lista de verbos, ¿verdad? La lista tiene que tener la forma infinita y la forma eh, pasada y la forma participia, el past participles se llama.
lista de verbos, lo puede ser es bastante común, lista de verbos. Ok. El presente simple en la voz pasiva está compuesta por el verbo to be, en este caso sería is, are o también I am, ¿verdad? Y también la voz, eh, perdón, la forma participia del verbo. La forma participia del verbo. Por ejemplo, aquí tenemos taught English is taught in school. La forma infinita del verbo taught es teach. Entonces acá hemos colocado la forma participia. Y dice el inglés es enseñado en la escuela. English is taught in school. Ok. También vamos a utilizar la preposición by para referirnos quién la hizo. Ok. Por ejemplo, English is taught in school by Mr. Smith. Inglés, el inglés es enseñado en la escuela por Mr. Smith. ¿El qué es lo que enseña Mr. Smith? English. Ok. Vamos a practicar más. Ok. Ok, un second. Ok, tenemos otra oración. Peter Pan invites Wendy to Neverland. Wendy is invited to Neverland by Peter Pan. Wendy is invited to Neverland by Peter Pan. Very good. Okay. Dice por ahí envié eh, un listado de los verbos en sus tres formas. Ah, muchas gracias. Ok, vamos a ver esta parte. Eh, vamos a tener que elegir primero. Primero vamos a practicar el verb to be. Um, for example, oh, book is, or, perdón, books is made of paper or books are made of paper. ¿Cuál es la forma correcta? Books is or books are? Books are. Books. Are. are. Books are made of paper. Okay, entonces, books are made of paper. Okay. Okay. Paper is made from trees or paper are made of from trees. Is paper is excellent. Is. Paper is. is made from trees. Okay. El papel está hecho de los árboles. Made está en su forma participada. La número tres. The website is invited by thousands of people. Visited, perdón. The website is visited or the website are visited. Website is. Is, is excellent. Is lots of books. Books is sold or are sold. Are. Are. Yeah. Sold. Very good. Each book is or are. Is. Excellent. Is. The book. Is or the book are left? Book are left. Are, perfect. The books are left. Ok. O ya sabemos cuándo vamos a elegir is y cuándo vamos a elegir are. Muy bien. Continuamos practicando. Okay, give me a second. I don't know why I can see it. Okay, pueden visualizar el texto. 
Give me a second, please. Perdón, acá en paréntesis he dejado los verbos que vamos a utilizar en participio. Ahora ustedes eh, tienen que investigar cuál es la forma participia de write, la forma participia de draw, que es dibujar, y la forma participia de use. La forma participia de use. Con el listado que creo que Miss lo envió. No me equivoco. Recuerden, el participio es, son los verbos de la tercera, de la tercera columna. The right is written. Written, written excelente. The draft is drawn. Drawn, excelente. Y the use. Okay, use. 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 Eh, veamos. Um, si en el listado también aparecen los verbos regulares. Ah, en serio, entonces está mejor todavía. Muy bien, veamos. Books are or books is. Books are or books is. Books are. Books are. Ahora colocamos el verbo en infinitivo. Books are. Perdón, el verbo en participio. Que es. Written, ¿verdad? Written. Yes. Books are written by authors. Los libros son escritos por los autores. Next. Eh, the pictures. The pictures and illustration are. ¿Quién me puede.? Eh, Colocar el verbo en participio de draw en el chat. Vamos a ver si encontraron la forma participia del verbo draw. Draw. Si alguien encontró la forma participar del verbo, draw es la tercera de la tercera columna. Ok. Drown. 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 Sí, el que me escribió Mr. Emerson es Drew, pero Drew es el pasado. Muy bien. Es drawn. Perfect. Muy bien. Ok. Entonces, pictures and illustrations are drawn by artists. Excellent. Ahora vamos a ir con use. ¿Cuál es la forma participia de use? Ya lo dijo Miss. La Miss. ¿Cuál es la forma participia de a special used? Used, excellent. Used, con ED. Ok, muy bien. Ok, vamos a, eh, vamos a leer las oraciones. Estamos. Books are written by authors. Can you, can you repeat after me? Books are written by authors. Book are written by authors. One more time. Books, books, books are written, are written, written, written by, by authors. 
Uh, the outdoor. Exactly. Number two, the pictures. The, the pictures, pictures and illustrations. And illustrations are drawn. Are drawn by artists. By, by artists. artists. A special program. A special program is used. Is used to teach students. To teach students, students how to write stories. How to write stories. Excellent. Vamos a ver la siguiente lámina. Ah, perdón. No sé. Okay, give me a second. No sé por qué me aparecen así. Give me a second, please. Okay, here we go. Vamos a investigar ahora la forma participia del verbo sell, el verbo buy, que es comprar, design, and print. Vamos a investigar la forma participio. The soup is sold. The buy the is, is out. out. Design. Design. Qué tesoro. <risa> no, ¿por qué me hace esos ojos? No me hace esos ojos, no te lo ves. Ok. About. ¿Cuál es la forma participia de print? Print. Printed. Printed. Very good. Printed. Si usted no puede encontrar. Eh, los verbos en la lista significa que son verbos regulares. A los verbos regulares únicamente le agregamos ed. ed. Bueno, ahora formulémoslos. Most books. ¿Cómo sería? Most, most books are. Are. Sell. No. Excellent. Are sold. Are sold. Eh, so, lots of books are. But. But. Como una but. en la T. But. But. I bought. I bought a shoes. Okay. Eh, la número seis. Number six. The website is. Design. 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 Books are printed. Printed. Excellent. Printed. Very good. Ok, lo voy a dejar un par de segunditos mientras si usted quiere tomar captura para, o fotografía para tenerlo de referencia. Ya, teacher. Ok, thank you. ¿Puedo continuar? ¿Me hay continuo? Yes. Yes. Good. Give me a second, please.
Ok. Bueno, ahora vamos a investigar el participio del verbo read. Read. ¿Cuál es la forma del verbo, participio del verbo read? R-E-A-D. Leer. Read. The same. Read. The same. Very good. Solo que cambian algo. La pronunciación. Ah, ok. Escribe igual. Read. Pero se pronuncia como el color. Red. 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 Por ejemplo, para decir, yo leí, leí el periódico. I read the newspaper. Pero hay que, ahorita que estamos viendo la parte de escritura. Ok, vamos a continuar. Ok. Eh, acá está otro ejemplo. La forma activa en Chile. En Chile, lots of people read newspapers. ¿Cómo es la forma pasiva? New paper are read by lots of people in Chile. Excellent. Newspaper are read by lots of people in Chile. Very good. Very good. Ok, ya tenemos. Ok, lo que está en color debemos convertirlo en sujeto. Eso va a ir de primero. ¿Cómo podría ser? The sport new. The sport new. Ahora vamos a colocar el verb to be. Are the sports news? El verb to be sería are are excellent are printed printed very good. Um, by. By. Very good. ¿Por quién? Deepak. By. Deepak. Por. Day. By day. day. Cuando by lo day. convertimos a objeto, ¿cuál era el correspondiente de day? Lo pueden visualizar en las primeras láminas. News. Them. Them. Excellent. The sports news are printed. By them. Convertamos mm. otra. Convertamos otra. Eh, lo que está en color va a ser el, el sujeto. A short description. A short description. Is or are. A short description. A short description of the book. Una pequeña descripción del libro. ¿Qué va a ser hoy? Is or are? Is. 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 Ahora el participio del verbo write. Written. 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 ¿Por quién? By. By. Author. Out author. Very author. Good. Muy bien. Una pequeña descripción del libro. Está escrita por el autor. Muy bien, como pueden darse cuenta, vamos cambiando de posición las palabritas y vamos agregando también el verb to be más la, el participio del verbo. Vamos a ver. The new, new books. A special chef. On a special chef. Special shell. Shell. 
show es como repis. Ahora va el to be. New books on special shelf. Are. Are. Perfect, mister. Are. El participio del verbo put. 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 The same, put. right? El mismo. Good. ¿Por quiénes? ¿Por quiénes están colocados los libros? By librarian. Librarian. Excellent. Very good. Acá tenemos otro ejemplo de cómo convertir la voz, pas la voz activa a la voz pasiva. Continuamos. Oh, perdón. Ok, hoy tenemos que recordar la forma negativa del verbo. ¿Recuerdan? I am not. She is not. They are not. Ok, fashion trends. Fashion trends sería aren't, isn't, or I'm not. Aren't. Aren't. Muy bien. El participio de el verbo follow. 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 Passions are in. Follow it. Excellent. Follow. Oh, it's missing something. Follow. Por quien? By her. Helen. By her. Or by her. Aquí está muy bien. Podemos colocar by Ellen or by her. Muy bien. Número three. Some people do not accept fashion changes. El objeto es, primero hay que identificar el objeto. ¿De qué estamos hablando? Fashion changes, el verbo to be. Are. Are people. Está en negativo, do not. Aren't. Aren't. Ahora el participio de Don't. accept. Don't. Acepto. Ah, de accept. Accepted. ¿Por quién? ¿Por quién no es aceptado? Some people. Some people. Some people. Yes. Okay. Fashion changes are accepted by some people. Las tendencias, bueno, cambios, fashion changes, no están o no son aceptados por algunas personas. Okay. Dice que Paul doesn't buy fashion magazines. ¿De ¿Cuál es el objeto de la oración? ¿De qué estamos hablando? Fashion Magazine. Fashion Magazine. Magazine. Está en plural. Fashion Magazines. Aren't. No. Aren't. El participio de buy. But, but, 
bought. ¿Por quién? ¿Por quién no es comprada? By Paul. By Paul. O también de, podría ser. Porque, him. Porque, Dígame. ¿Por qué está? ¿Por qué es Aren si es una tercera persona? Hablando de Paul. Pero estamos hablando cuando convert si es Aren es porque estamos en este caso fashion magazines está, él se convierte en el sujeto por lo tanto el verbo tiene que ir relacionado con fashion magazine está en plural magazines si dijera fashion magazine en singular pues en ese caso sería is sí. Aren se utiliza en plural y uh, is en singular en este caso. Así es, exacto. Así es, mis. Y de igual manera, a la hora de utilizar el sujeto, podemos utilizar el nombre o el... O el objeto. El pronombre objeto se llama en este caso. Him, her, us, them. El nombre. Ok, sigamos practicando. Eh, no sé si puedo continuar. Yes. Ok. Ok, ahora vamos a hacer, creo que nos da tiempo para hacer dos. Ok, my mother doesn't buy dresses. Vamos a intentar hacer el, la cinco y la seis, number five y number six. Dresses sería. Dresses. Dresses sería lo, el sujeto en este. Vamos a cambiar dresses. De objeto pasa a ser sujeto. Okay. Dresses, cabe mencionar que está en plural. Dresses. Dresses aren't but, but my mother. Good. Perfect, mister. Hagámoslo. Hagámoslo para que vean los compañeros. Oh, Jesus. Dresses. ¿Cómo sería, mister? Dresses aren't but My mother. But. Um, by my mother. Very good, Mr. Excellent. Veamos la número 6. ¿Cómo está la número 6? Innovation materials. Innovative materials. Materials. Uh, Designer. Materials. Plural. Materials. Aren't. Aren't. Participio de use. Use it. Use, ah, exactly. Or. Some lesson. Like sign in. Buy some designers. Excellent. Very good. Bueno, va a quedar de tarea 7 y 8. 7 y 8. Ok, vamos a continuar en la siguiente clase repasando el uso de la, del, de Passive Voice. Ok, de Passive Voice. Es un poquito complejo el tema ya que eh, se van viendo dos estructuras a la misma vez, que es el presente, el verb to be, más el participio. Ok, y también debemos de eh, cambiar el orden, ¿verdad? 
de pasar el objeto como sujeto. Pero vamos a continuar practicando para eh, adquirir ese tema. Vamos con, vamos a tomar la asistencia esta noche para finalizar. Comenzamos con Miss Serrano Durán. Brian Alexander. Brian Alexander. Eh, Carlos Vladimir. Present teacher. Hernández Melgar. Present teacher. Franco Núñez. Present. Monroy Calix. Present teacher. Hernández Quintanilla. Present teacher. Pineda Castro. Present teacher. Jacqueline Vanessa. Alfaro de Canales. Present teacher. Hernández Carvajal. Present. López Montes. Neftali García. Present teacher. Thank you, Mr. Hernández Sotelo. Present teacher. Peraza Sandoval. López Portillo. Present teacher. Guillén Cruz. Yancy Kelita. Present teacher. Carpio Bonilla. López Montalvo. Amaya de Amaya. Very good. Okay. Castro Santana no lo mencionó y aquí estoy. Me repite el nombre, por favor. Carlos Alberto Castro Santana. Es de los primeros, mister. ya le había tomado la asistencia. Sí, pero se pasó para donde Vladimir. Ok, me disculpa. Ok, bueno, vamos a, a detenernos esta clase. Vamos a continuar practicando el día de mañana. Como mencioné a mi teacher, Guillén Cruz. Guillén Cruz. Ya lo tengo también. Guillén Cruz. Y senior, ¿ok? Sí. Ok, bueno, eh, vamos a continuar practicando el tema de Passive Voice el día de mañana, ¿ok? Así que espero que tengan una excelente noche. Good night and see you tomorrow. Good night. Good night. See you, teacher. Good night, guys. ¿Qué le pasó a mi Sandra? No, no le, no le escucho nada.